Hello friends, welcome to my channel. So in this video, we will discuss the editorials of January 23. And January 23, we important articles about the important article. Ending in action, we will discuss this article. And the Madri playing with learning, we will discuss this. The flawed spin to Indian cotton story. Indian cotton scenario based on the article, we will discuss this article. And the Madri think uh, climate change action, in will discuss this. And opinion page, la na, Myanmar's growing dependence on China, not an important article. Why yeah, not an important article? Na, because Myanmar chi China relationship based on the article. And if you say that, Myanmar and China are close to each other, so then it will impact India-Myanmar relationship. And this is why China has an influence on in Nepal, Myanmar, Sri Lanka. So this happens to be a challenge to the India or the Indian diplomacy. And if you say that China-Myanmar relationship, you can say Chinese investment in Myanmar. So infrastructure is very much invested in Myanmar. And this is why China-Myanmar economic corridor is coming to China. And Myanmar is happening to be a uh, member of One Belt One Road Initiative. Plus added to it economic zone. So economic zone is economic corridor. And the economic clusters are Plus added to it Myanmar is Rohingya issue. So in the Rohingya issue based on Myanmar is a very good thing. So Chinese investment and China's full support will help Myanmar in many ways. You know, International Court of Justice la already cases is running uh, against Myanmar. Number Patrupo, Shunki in the case of Adar Ranga. So China conja support Panangan Sultu England, then conja Nalarko. United Nations Security Council Lium or Holder Ko Myanmar. So the Rala China Myanmar Nala close Aga Granga. Abdin Sultu Solranga. Puri the Glasso. Yulana in the infer Pandra points, nothing more to infer from this article. And Ade Madri, WHO unexplained accident scene Sultu or article under K. So in the article. A glimpse and I've been told about the coronavirus sign alert. Anna WHO coronavirus are based on you information campaign as an editor or information on the quick agar reach for no Makalaka. I've been told to the main initiative. So Rumbo poor agar granga, other the Rumbo lazy agar granga and WHO. So in the province la irkade, Ade Madri Yellow persons affect Irkanga, in the Panala, I've been told to awareness campaign editor, no, the Marla is made to Rala, neither very Lama China la Patina, Twitter ruin la. So the one the Rumbo dangerous. Virus, and China is not an event. So, WHO is not an event. Again, not an important one. And what is the article? That's the untapped soft power. Fine. Anyway, coming to the first article, ending in action. So, friends, anti defection law is based on the article. So, the article is based on the background. And that background is taken by me on 3rd January 2020. In the video, the anti defection law is based on the issues. And this video is based on the anti defection. Law la, in and of laws are covered in Soltukota number Pesirpo with regards to Karnataka Assembly elections. Seria so Karnataka Assembly elections la Pathina BJP again came to power bypassing this anti defection law in Soltra Mari or situation. Seria so if you want to know the background, please watch this video. The link of this is given in the description box below. Seringla, anyway, coming to the article that is ending in action. So, friends, Jenna Erika Abdin Soltapathina Supreme Court verdict to Kurthurkanga that is with regards to speaker that is with regards to anti defection. Law. So, Supreme Court is not going to be able See, we have anti defection law. In the anti defection law, there are MLA or MP, Lok Sabha MP or MLA of Legislative Assembly. If you want to disqualify it, then the authority is the speaker. That is the anti defection law. In the authority, change. So, for this, you amend the constitution, you change the anti defection law. If you want to do speakers, you can appoint the speaker. That is the value of 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 the Retired Supreme Court Judge or former Chief Justice of High Court. So, you can read the head. This is the Constitution Amendment. You can read the head. You can read the head. Speakers should not be like given the power to decide disqualification with regards to anti defection law. You can read the head. Supreme Court is not going to say, Speaker, direct or indirect, political party belong to the world. So, anti defection law is not going to say, MLA or MP is going to say, then our speaker writer na our party out to vilagi So, this anti defection law would exemption for a person to not to be disqualified. 
So I hope you are getting my point. So, one MLA or one MP are there. They are speaker right there. So, they are going to get out of the way. Okay? So, independent speaker is going to get out of the way. So, now, they are going to disqualify a speaker. Disqualify panlama, that is under anti-defection law. Because they are going to get out of the way. They are going to get out of the way. Then, they are going to get out of the way. They are going to get out of the way. ஆனா ஜஸ்ட் பிகாஸ் ஹி ஹாப்பன்ஸ் டு பி அண்ட் ஸ்பீக்கர் இவர் வந்து டிஸ்குவாலிஃபை பண்ண முடியாது சரியா சோ இவர் இன்டிபெண்டன்ட் அப்படிን ப்ரூஃப் பண்றதுக்காக பட் ஹவவர் இப்போ सुप्रीम कोर्ट என்ன சொல்லிருக்காங்கனா சி அவர் இன்டிபெண்டன்ட் எல்லாமே ரைட் பட் ஹி பிலாங்ட் டு a political party சோ அது டி ஜூரி ஆர் டி ஃபேக்டோவாக கூட இருக்கலாம் பட் ஹி பிலாங்ஸ் டு a political party சோ இவங்க கிட்ட பவர் இருக்க கூடாது தட் இஸ் ஃபார் டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் ஆஃப் எம்எல்ஏ ஆர் எம்பி அப்படிን சொல்லிட்டு சொல்லிருக்காங்க சரி இப்போ இது எப்படி கான்ஸ்டிடியூட் பண்றதுக்கு ட்ரைபூனல் கான்ஸ்டிடியூட் பண்றதுக்கு அண்ட் இதே மாதிரி चेंजेस எடுத்து வரிறதுக்கு டைம் ஆகும் சோ டைம் ஆகுமே அது வரைக்கும் என்ன பண்றது அப்படினு சொல்லி கேக்கும்போது सुप्रीम कोर्ट என்ன சொல்றாங்கனா சி அது வரையும் ஸ்பீக்கர் டிசைட் பண்ணிட்டோம் சரியா சோ யார் யாரெல்லாம் டிஸ்குவாலிஃபைட் ஆகப்படணும் அந்த ரேண்டி டிஃபெக்ஷன் லா ஆர் அண்டர் 10th ஷெட்யூல் அப்படினு சொல்லி டிசைட் பண்றது டிசைட் பண்றது வந்து ஸ்பீக்கர் டிசைட் பண்ணிட்டோம் ஃபார் தி பிரசன்ட் இதுல ப்ராப்ளம் இல்ல பட் ஹவவர் திஸ் ஷட் பீ டன் வித் இன் a ரீசனபிள் பீரியட் சரியா சோ இந்த ரீசனபிள் பீரியட்னா எவ்வளவு அப்படினு சொல்லி பாக்கும்போது 3 மாசம் புரியுதுங்களா சோ 3 மாசத்துக்குள்ள நீங்க டிசைட் பண்ணிடணும் அப்படினு சொல்லிட்டு சொல்லி இருக்காங்க ஸ்பீக்கர்ஸ் கிட்ட ஃபைன் எனிவே வில் மூவ் ஆன் டு தி ஆர்டிகல் நவ் சோ இந்த ஆர்டிகல்ல என்ன சொல்ல வராங்க அப்படினு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இப்போ ரீசன்ட்டா இந்த सुप्रीम कोर्ट டிசிஷன் இருக்கு இல்லையா தட் இஸ் ஆன் தி ஸ்பீக்கர் இதுல வந்து ரெண்டு முக்கியமான விஷயங்கள் இருக்கு டூ சிக்னிஃபிகன்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆர் देयर அப்படினு சொல்லி சொல்றாங்க சோ என்னது அப்படினு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா சி ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்லி இருக்காங்க ஒரு 퍼மனன்ட் ட்ரைபூனல் அப்பாயிண்ட் பண்ணுங்க ஒரு எக்ஸ்டர்னல் மெக்கானிசம் ஷட் பீ देयर वी शुड டிசைட் தி क्वेश्चंस ஆஃப் டிஃபெக்ஷன் அப்படினு சொல்லி சொல்லி இருக்காங்க ரைட் சோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஸ்பெக்ட் என்ன அப்படினு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா நிறைய நாளாகவே an opinion was prevailing that speaker in spite of being independent there was a doubt அதாவது இவர் இம்பார்ஷியலா ஆக்ட் பண்ணுவாரா பொலிட்டிகல் பார்ட்டிஸுக்கு ஃபேவராக இருப்பாரா மாட்டாரா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டவுட் இருந்தது அண்ட் அந்த டவுட்டை இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் கிளியர் பண்ணிடுச்சு தட் இஸ் லைக் இல்ல ஹி பிலாங்ஸ் டு என் பொலிட்டிகல் பார்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்லிடுச்சு தெரிவாக சரியா சோ டவுட் கிளியர் ஆயிடுச்சா சரி த செகண்ட் கொஸ்டின் இஸ் லைக் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்ல இதை பேஸ் பண்ணி சுப்ரீம் கோர்ட்ல ஒரு கேஸ் போச்சு சோ டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்லனா இன் எஸ் ஏ சம்பத் குமார் வெர்சஸ் கேல் எதையா கேஸ் சரியா சோ சம்பத் குமார் கேஸ் சொல்லிட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்ல இந்த டென்த் ஷெட்யூல் ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லா பேஸ் பண்ணி ஒரு கேஸ் நடந்தது சுப்ரீம் கோர்ட்ல அண்ட் சுப்ரீம் கோர்ட் அப்போ ஒரு வேர்டிக்ட் கொடுத்தாங்க தட் இஸ் லைக் சி டென்த் ஷெட்யூல் இஸ் அ வேலிட் திங் அதாவது ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லா வந்து ப்ராப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி இருந்தாங்க பட் ஹவ் எவர் இட் இஸ் அப்ஜெக்டட் டு ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க அதாவது ஸ்பீக்கர்ஸ் உடைய டெசிஷன்ஸ் ஆர் சப்ஜெக்ட் டு ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி இருந்தாங்க அண்ட் இது வரையும் இல்லாம அந்த டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் இன் சம்பத் குமார் வெர்சஸ் கேல் எதையா கேஸ்ல என்ன சொல்லி இருந்தாங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் சி அ கொஸ்டின் வில் ரைஸ் தட் இஸ் லைக் கோர்ட் உடைய ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இருக்கா தட் இஸ் டு இன்டர்பியர் இன் டு தி ஸ்பீக்கர்ஸ் திங் ஏன்னா இப்போ ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லா பேஸ் பண்ணி ஸ்பீக்கர் கிட்ட ஒரு கேஸ் போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வைங்களேன் ஸ்பீக்கர் ஜட்மெண்டே கொடுக்க மாட்டேன் ஒரு <laughs> இத்தனை மாசத்துக்குள்ளலாம் தான் நீங்க சொல்லணும் அப்படினு சொல்லிட்டு புரியுதுங்களா சோ அந்த பிரஸ்கிரைப்டு டைம் லிமிட் இல்லாத போது கேसेस வந்து பெண்டிங்காக இருந்தது அப்போ 2016 இந்த சம்பத் குமார் வெர்சஸ் கேல் எதையா கேஸ்ல सुप्रीम कोर्ट என்ன சொன்னாங்கனா சி கேसेस பெண்டிங்காக இருந்தாலும் सुप्रीम कोर्टக்கு ஜூரிஸ்டிக்ஷன்ஸ் கிடையாது ஸ்பீக்கர் கிட்ட பெண்டிங்காக இருந்தாலும் we do not have jurisdiction சோ அந்த டைம் frame எதுமே கிடையாது அப்படினு சொல்லிட்டு வெர்டிக்ட் கொடுத்தாங்க ஆனா இப்போ இந்த வெர்டிக்ட் வந்து இதுக்கு கான்ட்ராடிக்டரியாக இருக்குது அண்ட் அப்போ ரேஸ் பண்ண क्वेश्चंस கூட இப்போ அன்னெசரியாக இருக்குது அப்படினு சொல்லிட்டு சொல்ல வராங்க ஏனா ஸ்பீக்கர் கிட்ட பவரே இல்லாத போது டைம் பீரியட் எதுக்கு புரியுதுங்களா நான் சொல்றது ஃபைன் பிளஸ் ஆடட் டு இட் இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்றாங்கன்னா சி இந்த மாதிரி டிசிஷன்ஸ் ஏன் எடுக்க வேண்டியதாக இருந்தது அப்படினு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா நிறைய இன்சிடென்ட்ஸ் நடந்துருக்கு இந்த மாதிரி ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லாவை பைபாஸ் பண்ற மாதிரி நிறைய இன்சிடென்ட்ஸ் நடந்துருக்கு ரீசன்ட்டான एग्ज
பார்ட்டிஸுக்கு அலைண்டாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியுது அண்ட் இது வெறும் இல்லாம கோர்ட் இன்டர்பியரன்ஸ் இல்ல தட் இஸ் பிரிஸ்கிரைப்டு டு தி டைம் லிமிட்ஸ் இந்த மாதிரி கோர்ட் இன்டர்பியரன்ஸ் இல்ல அப்படின்னு சொன்னதுனால ஸ்பீக்கர்ஸுக்கு ஒரு ஆடட் அட்வான்டேஜ் கூட இருந்தது பட் ஆனா இப்போ கோர்ட் இந்த மாதிரி வேர்டிக்ட கொடுத்து இட் ஹாஸ் மேட் கிளியர் ஃபைன் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிளீஸ் ஹாவ் அட் நோட் தட் இந்த ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லாவை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ரெண்டு இம்பார்ட்டன்டான கேஸ் தெரியணும் ஒன்னு வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்ல சம்பத் குமார் வெர்சஸ் கேல் எதையா கேஸ் இது ஒண்ணு இன்னொன்னு வந்து கியோட்டோ ஒலோஹான் கேஸ் சோ இந்த கியோட்டோ ஒலோஹான் கேஸ்ல தான் டென்த் ஷெட்யூல் ஆர் ஆன்டி டிஃபெக்ஷன் லா இஸ் சப்ஜெக்டட் டு ஜுடிஷியல் ரிவ்யூ அப்படினு சொல்லிட்டு சொல்லி இருந்தாங்க கியோட்டோ ஒலோஹான் கேஸ்ல சம்பத் குமார் கேஸ்ல வந்து இப்போ நம்ம பார்த்தது வந்து பிரிஸ்கிரைப்டு டைம் பீரியட் அப்படினு சொல்லிட்டு நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா சோ டைம் பீரியட் இல்ல கோர்ட்டோட ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இல்ல அப்படினு சொல்லிட்டு சம்பத் குமார் கேஸ்ல சொல்லி இருந்தாங்க ஃபைன் பட் ஹவவர் இப்போ இந்த வெர்டிக்ட்ல வந்து டைம் ஃப்ரேமும் கொடுத்தாச்சு ஸோ டைம் ஃப்ரேம்னா அதான் நம்ம பார்த்துருப்போம்ல ரீசனபிள் பீரியடு ஸோ ரீசனபிள் பீரியட் வந்து த்ரீ மந்த்ஸ் அண்ட் அந்த த்ரீ மந்த்ஸ் எதுக்காகனா சி இட் இஸ் ஃபார் தி கேஸ் விச் இஸ் பெண்டிங் ரைட் நவு ஸோ இப்போ மணிப்பூர் அசம்பிளியில் வந்து ஸ்பீக்கர் கிட்ட ஒரு கேஸ் ஒன்று வந்திருக்குது சரியா ஸோ யார் அவர் பேர்லாம் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவசியம் இல்லை பட் ஆனால் இந்த கேஸ் வந்திருக்குது மணிப்பூர் அசம்பிளி ஸ்பீக்கர் கிட்ட ஸோ இந்த கேஸை வந்து நீங்கள் மூணு மாதத்துக்குள்ளே டிசைட் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வேடிக்கை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது நம்ம பார்த்தோம் பேக்ரவுண்ட்லேயே ஃபைன் அண்ட் ஆடட் டு இட் இந்த மாதிரி இன்னொரு இன்சிடென்ட் எக்ஸாம்பிளும் சொல்ல வராங்க இந்த ஆர்டிகல் அதாவது என்ன <laughs> <laughs> ஒரு நடக்குது <laughs> <laughs> 
அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா சோ சி இந்த பெல்ட் தான் சோ மெஜாரிட்டி வந்து மகாராஷ்டிரால தான் இருக்கும் சோ மகாராஷ்டிரா குஜராத் பார்ட் ஆஃப் மத்திய பிரதேஷ் கர்நாடகா சோ இதுதான் மேஜர் காட்டன் குரோயிங் பெல்ட் இன் இந்தியா சரியா சோ இதுல நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி ஏரியா இஸ் டாமினேட்டட் பை பிடி காட்டன் இன் சிம்ஸ் சரியா அண்ட் இதுல என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த பிடி காட்டன் எல்லாமே பிரைவேட் செக்டர் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுது சரியா சோ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல இந்தியாவுடைய காட்டன் ப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபோர் லேக் பேரல் சிம்ஸ் சோ பேல்ஸ் அப்படின்னு வாங்க பேல் சிட் சிம்ஸ் சோ விச் ஹேப்பன்ஸ் டு பி தி லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் விச் இந்தியா இஸ் எவர் அட்டைன்ட் சோ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்ல பயங்கரமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க காட்டன் அண்ட் இது எல்லாமே என்னது பிடி காட்டன் மூலியமாக சோ பிடி காட்டன் ரூல் வந்து இட் இஸ் இன்கிரீசிங் இன் இந்தியன் காட்டன் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் இது வேறு எல்லாமே ஜெனடிக்லி மாடிஃபைட் கிராப்ஸ் தான் அதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லலாம் சரியா பட் ஹவ் எவர் இதெல்லாம் பாசிட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் நம்ம பார்த்தாலும் இதுல ஒரு நெகட்டிவ் பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு அதாவது என்னன்னா இப்ப இருக்கிற சிச்சுவேஷன் அக்ரேரியன் டிஸ்ட்ரெஸ் ஒரு அக்ரிகல்ச்சர்ல இருக்கிற மெயின் இஷ்யூஸுக்கு முக்கியமான ரீசனே இந்த ஜிஎம் கிராட்டன்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒப்பீனியன் ஒண்ணு பிரிவேல் ஆகுது சரியா சோ என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆர்டிகல்ல சி உங்களுக்கு வந்து காட்டன் ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஹையஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க பாத்தீங்க எல்லாமே ரைட் பட் இந்த வருஷம் இந்தியா வந்து லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசராக இருக்கும் காட்டன்ல சோ சைனாவே நம்ம சர்பாஸ் பண்ணிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருந்தது ஹவ் எவர் இந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் பண்ணல சோ இந்தியா இஸ் நாட் தி வேர்ல்ட் லார்ஜஸ்ட் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் காட்டன் ரைட் நவ் இட் இஸ் சைனா சரியா சோ வாட் இஸ் த ரீசன் ஃபார் திஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது இட் இஸ் லைக் இந்தியாவோட ப்ரொடக்டிவிட்டி வந்து ரொம்ப புவராக இருக்குது புரியுதுங்களா சோ இப்போ இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்றாங்கன்னா சி நீங்க ப்ரொடக்டிவிட்டியை கம்பேர் பண்ணி பாருங்க அதாவது வேர்ல்ட்ல நீங்க காட்டன் ப்ரொடக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா நான் ஒரு மேப் ஒன்னு கொடுத்திருப்பேன் ஆஸ்திரேலியா சைனா பிரேசில் டர்க்கி மெக்சிகோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும் போது இந்தியாவுடைய ப்ரொடக்டிவிட்டி ரொம்ப புவராக இருக்கு நாட் ஈவன் மேட்சிங் வித் பிரேசில் டர்க்கி மெக்சிகோ சைனா ஆஸ்திரேலியா ரொம்ப புவராக இருக்கு என்ன தெரியுது தேர் ஹேப்பன்ஸ் டு பி என் லார்ஜ் ஏரியா ஆஃப் லேண்ட் இஸ் யூட்டிலைஸ்ட் ஃபார் காட்டன் ப்ரொடக்ஷன் சரியா சோ ஏரியா அதிகமாக யூஸ் பண்றோம் ஆனா ப்ரொடக்டிவிட்டி ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு புரியுதுங்களா சோ ப்ரொடக்டிவிட்டினா என்ன ஒரு ஒரு ஏரியா ஆஃப் லேண்ட்ல நீங்க எவ்வளவு அதிகமாக ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அதுதானே ப்ரொடக்டிவிட்டி ஒரு அதிகமான <laughs> அதிகமாக <laughs> so rather than hybrid they go for pollinated varieties so ipo namma enna paathom hybrid varieties or or genetically modified crops na idhula vandu genes vandu alter paniduvaanga ana open pollinated varieties la enna appdin solli paathina or variety seeds la enna appdin solli paathina it is something which is self fertilized crop appdin solli namma idha sollalam so self fertilization na see friends ipo or farmer irukkar na avaru poi hybrid seed vaanguvaaru vaangite plan pannuvaaru cotton grow aagum then adha utilize பண்ணிப்பாங்க 
சீட்ஸ் வாங்கிட்டாருனா போதும் அதே ஃபர்டிலைஸ் பண்ணிக்கினே இருக்கும் அதே வந்து கிராப்ஸ் வந்து இன்னொரு ஜெனரேஷன் ஆஃப் சீட்ஸ் உருவாக்கும் ஃபர்டிலைசேஷன் மூலமாக புரியுதுங்களா சோ ஹைப்ரிட் சீட்ஸ்னா ரீமேக் பண்ணனும் நீங்க ஒரு ஒரு வாட்டியும் ஆனா வெரைட்டி சீட்ஸ்ல அப்படி கிடையாது செல்ஃப் ஃபர்டிலைசேஷன் சோ அதனால தான் ஹைப்ரிட் வெரைட்டி சீட்ஸ் வந்து நிறைய பிரைவேட் பிளேஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணி இருக்காங்க இதுல சோ தட் ஃபார்மர்ஸ் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டைம் ஹேவ் டு கம் டு தேம் அப்படினு சொல்ற மாதிரி சரியா சோ अदर நேஷன் ஃபாலோ வெரைட்டி சீட்ஸ் ஆனா இந்தியா we follow hybrid seeds so idhila area um adhigam cost of the seeds um adhigam fertilizer um adhigamaga neenga use pannano thanniyum adhigamaga theva so less water area la la cotton neenga cultivate panna mudiyadhu idhu vandu rain fed rain fed na malai irundha dhaan feeding nadakum andha mari so ivlo problems irukku ana matha nation self pollinated varieties ku poiranga apdi illaya they go for high density planting புரியுதுங்களா so i will explain you this see idoda ungalku indha cotton planting planting strategies kuda ungalku purinjidu So in the article, what are you saying? See, you have two varieties of seeds. One is hybrid, and one is variety seeds. Variety seeds are self-pollinating crops. So if you look at that, the other nation goes for this. Okay, okay. In the article, what are you saying? In the hybrid variety, what are you saying? This is lower density planted crops. That is, you can utilize 0.5 kg of seeds in one acre. But at the meantime, you can use self-pollinating crops or variety seeds. That is, you can utilize 5 kg of seeds in one acre. So, density is not the same. density of crops எதுக்கு அதிகம் variety seeds க்கு அதிகம் சரியா சோ author இது ஏன் சொல்றாரு அப்படினு சொல்லிட்டு பாத்தீங்களா because everyone is in the opinion that see நீங்க hybrid seeds எடுத்து பாத்தீங்கனு சொல்லிட்டு வைங்கள இதுதான் நல்ல productivity கொடுக்கும் with regards to the variety seeds அப்படினு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த self pollinating crops or self pollinating varieties எல்லாம் பாத்தீங்கனா 5 to 10 bolts per plant production production நடக்கும் ஆனா hybrid varieties of seeds அப்படினு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கனா 20 to 100 bolts per plant நடக்கும் புரியுதுங்களா நான் சொல்றது சோ ஒரு பிளான்ட் நீங்க நட்டீங்கன்னா 100 போல்ட்ஸ் கிடைக்கும் ஆனா இதுல வந்து 10 தான் கிடைக்கும் சரியா சோ 1 இஸ் டு 10 ரேஷியோ தான் ப்ரொடக்டிவ் ப்ரொடக்ஷன் இருக்கும் சோ ஹைப்ரிட் வெரைட்டி சீட்ஸ் தான எல்லாரும் வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அப்படி தான இந்தியாவும் பண்ணிச்சு ஆனா ஆத்தர் நீங்க என்ன சொல்றாருன்னா இங்க தான் தப்பு பண்றீங்க சி நீங்க 100 போல்ட்ஸ் அப்படினு சொல்லிட்டு நீங்க சொல்லுவீங்க ரைட் ஆனா யூ லுக் அட் தி டென்சிட்டி நீங்க ஒரு ஏக்கருக்கு 0.5 kg ஆஃப் சீட்ஸ் தான் பிளான்ட்டே பண்ண முடியும் ஆனா செல்ஃப் பாலினேட்டிங் வெரைட்டிஸ் னு சொல்லிட்டு நீங்க பாத்தீங்கன்னா 5 kg பண்ணலாம் சோ நீங்க ஹையர் டென்சிட்டி ஏரியால இந்த கம் போல்ட்ஸ் வர பிளான்ட்டே நீங்க யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம் சரியா சோ இப்படி தான் பிரேசில் பண்ணிருக்காங்க அதாவது ஒரு ஏக்கர் ஆஃப் லேண்ட் 1000 kg of seeds avanda unga utilize pannuvaangala and idile innor advantage enna neenga thirupi vaanga vendi avashyam illa seriya so ipo india appdi solittu pathinga india la appdi solittu pathinga cotton vandu or dry land crop adavudhu thanni adhigamaana irukra area la nama utilize pandradilla dry ana area da use pandrom and idhu veriyum illama india la appdi solittu pathinga 65% of land vandu rain fed land so rain fed land na thanni kudutha da and land vandu proper aga utilize panna mudiyum puriyudhungala so indha mari kashta padradhukku neenga high density planting க்கு நீங்க போய் இருக்கலாம் and இதுல என்ன ஆகுது அப்படினு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா dry land ல cotton வளைய வளைய வைக்கறாங்க so they have to be dependent on ground water so ground water எப்போ நல்லா இருக்கும் rain வந்தா தான் நல்லா இருக்கும் சரியா and அது கூட இந்த ஆர்டிகல்ல என்ன சொல்ல வராங்க அப்படினு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா நீங்க hybrid varieties of seeds இந்தியால பிளான் பண்றது அப்படினு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா எப்போ பண்றாங்கன்னா monsoon கரெக்ட்டா முடியும் போது பண்றாங்க monsoon withdraw ஆகும் போது அந்த மாதிரி நேரத்துல soil moisture கூட drop ஆயிடும் water requirement இன்னும் அதிகமாக இருக்கும் ஆனா compact varieties or self pollinating seeds உடைய advantage என்னவாக இருக்கும் அப்படினு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா இட் रिक्वायर्स लेस वाटर இட் रिक्वायर्स हाफ फर्टिलाइजर இது வேறு இல்லாம பெஸ்ட்காக தான் நீங்க ஹைப்ரிட் சீட்ஸ்க்கே போறீங்க அதாவது பிடி காட்டன் வாங்குறதுக்கு இன்னொரு ஃபர்ஸ்ட் ரீசன் என்ன அப்படினு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் தி அட்டாக் ஆஃப் போல்வாம் இந்த செல் பாலினேட்டிங் சீட்ஸும் போல்வாம் அட்டாக்குக்கு வந்து நல்ல ஸ்டான்ஸ் கொடுக்கும் ரெசிஸ்டன்ட் ரெசிஸ்டன்ட்டாக இருக்கும் ஆனா அப்படி என்னதா இருந்தாலும் நம்ம ஹைப்ரிட் வெரைட்டி சீட்ஸ்க்கு தான் போணும் செல் பாலினேட்டிங் வெரைட்டிஸ்க்கு போல அப்படினு சொல்லிட்டு ஆத்தர் இங்க மீன் பண்றாரு சரி அப்போ இங்க ஆர்டிகல்ல இந்த क्वेश्चन கேக்குறாங்க அதாவது என்னன்னா சி ஹை டென்சிட்டி பிளான்டேஷன்ன்றீங்க செல் பாலினேட்டிங் கிராப்ஸ்ன்றீங்க ஹைப்ரிட் நல்லா இல்லன்றீங்க இது எல்லாமே தெரியுது ரைட் அப்படி இருந்து கூட நம்ம ஏன் இந்த மாதிரி ஹைப்ரிட் சீட்ஸ்க்கு தான் நம்ம இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தோம் ஜிஎம் கிராப்ஸ்க்கு நம்ம ஏன் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தோம் அப்படி சொல்லி கேக்கும்போது சி இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்ல வராங்கனா இந்தியால அப்படி சொல்லி பாத்தீங்கன்னா 1980ஸ்ல இருந்து 2000 வரைக்கும் நம்ம ஜெனெடிக் மாடிஃபைட் காட்டனுக்கு தான் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்தோம் ஹை டென்சிட்டி பிளான்டேஷனுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கல அண்ட் ஏன் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கல அப்படி சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து அக்ரிகல்ச்சர் ரிசர்ச் தான் இதுக்கு வந்து பதில் சொல்லணும் அதாவது அக்ரிகல்ச்சரல்
எஸ்டாப்லிஷ்மெண்ட்ஸ் இருக்கும்ல நிறைய கவர்மெண்ட் ஆபீசர்ஸ் அவங்க தான் இதுக்கு பதில் சொல்லணும் சோ இது வந்து அக்ரிகல்ச்சரல் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அவங்க ஒழுங்கான வேலை பாக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு மீன் பண்றாங்க சரிங்களா அண்ட் ரெண்டாவது என்ன ரீசன் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா இவங்க எல்லாமே ஹை டென்சிட்டி கிராப்ஸ் வந்து எடுத்துட்டு வந்துட்டாங்க சரியா நைன்டி நைன்டிஸ்ல கிராப்ஸ் நம்ம பேசும் போது அப்பவே அவங்க வந்து செல்ஃப் பாலினேட்டிங் கிராப்ஸ் எடுத்துட்டு வந்துட்டாங்க அப்பவே இதோடைய அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் அவங்க பேசிட்டு இருந்தாங்க போயிருக்கவே <laughs> ஒரு <laughs> ஒரு 
ப்ரொடக்ஷன் பர் சீஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா கம்மியாக தான் இருக்கும் ஆனால் கம்மியான ஏரியாவில் அதிகமான சீஜை வந்து நம்ம யூட்டிலைஸ் பண்ணலாம் ஹை டென்சிட்டி கிராப் இது ஸோ இது வந்து காம்பன்சேட் பண்ணிடும் அண்ட் இது வரையும் இல்லாமல் இதுக்கு தண்ணி கம்மியாக தேவை ஃபர்டிலைசர் கம்மியாக தேவை அண்ட் போல் வார்ம் ரெசிஸ்டன்ஸும் இது கொடுக்கும் அண்ட் இந்தியா ஏன் இப்படி நம்ம பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது பாலிசி ஃபிளா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ல வராரு அண்ட் இது வரையும் இல்லாமல் இப்போ காட்டன் சீட் ப்ரொடக்ஷன் வந்து ஃபுல்லாக பண்ணுறது வந்து பிரைவேட் கம்பெனிஸ் தான் பண்ணுறாங்க ஸோ ஃபார்மர்ஸ் டிஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்றது தான் இந்த ஆர்டிகல் ஃபைன் ஐ ஹோப் யூ காட் தி பாயிண்ட் எனிவே வில் மூவ் ஆன் டு தி நெக்ஸ்ட் ஆர்டிகல் தட் இஸ் திங்க் கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆக்ஷன் ஆக்ட் குளோக்கல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஸோ குளோக்கல்னா குளோபலி திங்க் பண்ணி லோக்கலி ஆக்ட் பண்ணுங்கன்னு சொல்ற மாதிரி சரியா ஸோ என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா சி கான்பரன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நடந்தது எங்க மெட்ரிட்ல சரியா ஸோ சிஓபி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நம்ம ஏற்கனவே பாத்துருப்போம் இதை இல்லையா தெரியலையா சிஓபி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ரிப்பப்ளிக் ஐஎஸ்என்னு சொல்லிட்டு அடிங்க யூ வில் கெட் தி லிங்க் ஸோ டிசம்பர் மாதம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இது சரியா ஸோ சிஓபி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நடந்தது மெட்ரிட்ல அண்ட் திஸ் ஹேப்பன்ஸ் டு பி ஃபெயிலியர் அப்படின்றாங்க ஸோ ஒய் இட் ஹேப்பன்ஸ் டு பி அன் ஃபெயிலியர் ஏன்னா பினான்ஸை பேஸ் பண்ணி நிறைய கண்ட்ரீஸோடைய ஒப்பீனியன்ஸ் வேற மாதிரி இருக்கு சி என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு ஜஸ்ட் மாதிரி சொல்லிடுறேன் அதாவது ஏற்கனவே கார்பன் ட்ரேடிங் சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கு கோயிடோ ப்ரோட்டோகால் கார்பன் ட்ரேடிங் என்னன்னா நீங்க கார்பன் எமிஷன் கம்மியாக பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து யூனிட்ஸ் கிடைக்கும் அதாவது சர்டன் யூனிட்ஸ் வில் பி தேர் அந்த யூனிட்ஸ் வந்து நீங்க இன்னொரு நேஷன் கிட்ட வித்தலாம் சரியா இப்போ நிறைய நேஷன்ஸுக்கு வந்து கார்பன் யூனிட்ஸ் இருக்கு இப்போ அதை எந்த நேஷன்ஸ் வாங்க போறாங்க அவர் எந்த ரேட்டுக்கு வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியல அண்ட் இதுவரையும் இல்லாம கோயிடோ ப்ரோட்டோகால் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டில முடிஞ்சு போது இதுக்கப்புறம் பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட் தான் வரப்போகுது பாரிஸ் அக்ரிமெண்ட் வருதுன்னா இது வந்து இன்டென்டட்லி டிட்டர்மைண்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் மேல கான்சென்ட்ரேட் பண்றாங்க ஐஎன்டிசி மேல சோ இப்போ ஐஎன்டிசி மேல கான்சென்ட்ரேட் பண்றாங்கன்னா அப்போ ஏற்கனவே இருந்த கோயிட்ட ப்ரோட்டோகால் கம்பைன்ட் பட் டிஃபரன்சியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் இதுல இருந்து பேஸ் பண்ணி இருக்கிற கார்பன் எமிஷன் டார்கெட்ஸ் அச்சீவ் பண்ணி இருக்கிற நேஷன்ஸ் அவங்க கிட்ட இருக்கிற கார்பன் யூனிட்ஸ் இது யார் வாங்குவா சோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நிறைய ரேஸ் ஆச்சு சோ ஒரு கன்க்ளூஷன் வாஸ் நாட் அட்டைன்ட் அப்பான் சரியா சோ இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இதனால சிஓபி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து ஃபெயிலியர் மெட்ரிட்ல நடந்த மீட்டிங் வந்து ஃபெயிலியர் சோ பினான்ஸ் டிரான்ஸ்பெரன்சி ஆஃப் சப்போர்ட் பேஸ் பண்ணி அண்ட் நெக்ஸ்ட் சமிட் வந்து இப்போ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி நடக்க போகுது யூகேல கிளாஸ் கால அண்ட் இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்றாங்கன்னா இப்போ இருக்கிற பொலிட்டிகல் ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா இது இன்னும் சேஞ்ச் ஆக போறது இல்ல பட் ஆனா கொஞ்சம் ஹோப் இருக்கு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா யூஎஸ்ல எலெக்ஷன் நடக்க போகுது அண்ட் எலெக்ஷன்ல ஆட்சி மாற்றம் நடக்கலாம் அண்ட் இந்த ஆட்சி மாற்றம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் கிரீன் நியூடில கூட பாஸ் பண்ணலாம் அதாவது பண்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கான் பிளீஸ் ஹாவ் நோட் இயர் சரியா சோ தேர் ஹேப்பன்ஸ் டு பி என் கிரீன் டீல் தேர் ஹேப்பன்ஸ் டு பி என் கிரீன் நியூ டீல் சோ கிரீன் நியூ டீல்னா யூஎஸ் உடைய கிளைமேட் சேஞ்ச் பாலிசி கிரீன் டீல்னா யூரோப்பியன் யூனியன் உடைய intendedly determined contribution that is european union ode climate change policy puridhungala na solradhu so green new deal us eduthu varala appdin solli solranga ena climate activism is like uh, there in us so there happens to be an hope so ipo india appdin solli pathina india ku vandu or or opportunity irukku idhila enna appdin solli pathina ivunga vandu climate change base panni concentrated aga irukano ena ella nations lum situations maaradhukana vaippugal irukke and idhu veriya illama climate change impacts appdin solli pathina india la romba adhigamaga irukum so india thannodaiya actions avadu olungaga edukano so global level la nama paris agreement la nama instrumental role play pannom ella nations onna koopidu vandha idella right but even in states we need to work together so enna solranga na state action plans on climate change irukku so idha vandu konjam implement pannunga innu efficient aga eduthiruvanga so energy efficiency eduthiruvanga pollution control pannunga public transportation sey adhigapaduthunga natural farming methods vandu adhigapaduthunga fossil fuel based fertilizers utilize pandradhu vandu kammi pannunga soil health improve பண்ணுங்க சோ இதெல்லாம் நம்மளுடைய ஸ்டெப்ஸ் ஆக இருக்கணும் and இது வந்து நேஷனல் ஆக்ஷன் பிளான் ஆன் climate change இது கீழ ஸ்டேட் ஆக்ஷன் பிளான் ஆன் climate change ஒரு ஒரு ஸ்டேட்ஸும் வொர்க் அவுட் பண்ணனும் ஏனா இந்தியா ஆல்ரெடி ஹேவ் देयर ஓன் நேஷனலி டிட்டர்மைண்ட் கான்ட்ரிபியூஷன் இந்தியா ஹஸ் ப்ராமிஸ்டு தட் நம்மளு கிரீன் ஹவுஸ் காஸ் எமிஷன்ஸ் வந்து குறைப்போம் அப்படினு சொல்லிட்டு சோ இந்தியா வந்து கொஞ்சம் ஃபார்மாக இருந்தாங்கனா குளோபல் பாலிடிக்ஸ் चेंजेस எல்லாம் நடக்குது இல்லையா இந்த चेंजेस மூலமாக இந்தியா வந்து ஒரு முன் உதாரணமாக இருக்கும் and இது வேறிய இல்லாம இப்போ ஒரு क्वेश्चन ரைஸ் ஆகும் அதாவது என்னனா இதெல்லாம் ஃபண்டிங் எங்க இருந்து வரும் அப்படினு சொல்லிட்டு சோ ஆதர் இங்க என்ன சொல்றாருனா நீங்க ஸ்டேட் ஆக்ஷன்
சரியா சோ கோல் சைஸ் எடுத்துட்டு வரணும்னா என்னன்னா இது வந்து ஒரு நல்ல இனிஷியேட்டிவாக இருக்கும் அண்ட் இது வரையும் இல்லாம கோல் யூட்டிலைசேஷனை வந்து கம்மி பண்ணும் சரியா சோ கோல் மேல டாக்ஸ் லெவி பண்ணுங்க அப்படின்றாங்க அண்ட் இது வரையும் இல்லாம ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் கூட இருக்காங்களா அவங்களுக்கு கொஞ்சம் இனிஷியேட்டிவ் எடுத்துட்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கதலாம் அடிச்சிருக்காங்க சோ அதெல்லாம் நம்மளுக்கு அவசியம் இல்லை அதாவது யூபிஎஸ்சி இல்ல அவசியம் இல்லை பட் எஸ் இந்த ஆர்டிகளுடைய ஜிஸ்ட் இவ்வளவு தெரிஞ்சுக்கீங்கன்னா போதும் வித் ரிகார்ட்ஸ் ஆர்டிகள் கைஸ் அண்ட் ஃப்ரெஞ்ச் தேர் ஹேப்பன்ஸ் டு பி ஒன் மோர் ஆர்டிகல் விச் இஸ் கால்ட் அஸ் பிளேயிங் வித் லேர்னிங் இது வந்து ஆனுவல் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் ரிப்போர்ட் பேஸ் பண்ணி வந்து இருக்கிற ஆர்டிகல் நீங்க படிச்சீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரிவாக புரியும் ஃபேக்ஸ் அண்ட் ஃபிகர்ஸ் பேசியிருக்காங்க உங்களுக்கு புரியலையா தயவு செய்து கமெண்ட் பாக்ஸ் அடிங்க நான் நாளை கேடுகிறேன் எனிவே தட்ஸ் இட் வித் ரிகார்ட்ஸ் டு திஸ் ஆர்டிகல் கைஸ் அண்ட் தட்ஸ் இட் ஃபார் டுடே தேங்க்யூ தேங்க்யூ